home care kit in case na matamaan kami isasama yun sa pamilya namin ng COVID. Ngayon tayo dito for yayang and ito yung para sa amin. Kids can get infected. Yun talaga yung pinaka nakakatakot nowadays. Ang aking oxygen level at ang aking heart rate ay And welcome back for another video. This is Mommy Drew of the Lego Fam. At kung bago ka sa amin channel at ngayon mo palang ako nakita ang pagmumukang ito, <laughs> ay click mo na yung subscribe button down below para maging updated ka pa sa amin mga future videos. Dahil ko magawa pala ako ng mga mommy tips, tipid tips. Also, si Daddy kang gumagawa rin ng mga DIY project videos. Nagluluto din ako pamisan. I'm sharing recipes for kids. And also, we have our memorable family travels and adventures na pwedeng-pwede nyo magustuhan. Again, we are the Olego fam. We are a family of three. Our goal in life is to be happy. And for today's video, before we even started, I hope everyone is safe. Alam naman natin yung current situation natin ngayon. Nagbalik ulit yung ECQ pandemic and also dumating na ngayon kinatatahot ang Delta variant dito sa ating bansa. Kids can get infected. Yun talaga yung pinaka nakakatakot nowadays. Kami kasing mag-asaw, we are fully vaccinated. Sinovac yung vaccine namin. We finished it and we thought na okay na. Alam mo yun, we are actually protected. I want to share it to you because I really wanted to encourage each and every one of you watching this na you can start little by little. Siguro every grocery trip nyo, mag-add kayo ng mga items na to kapag ka nakaluwag sa budget. Mag-shop kayo sa online, Shopee, ganyan. Ililink ko naman lahat down below yung mga items na nabili ko sa Shopee. And also, punta kayo sa Mercury, sa Watsons, bili kayo ng mga gamot. So, ito ay hindi ko isang bagsak ang binili, mga Mars. So, unti-unti kapag may budget, nakiipon ako for our emergency home care kit. So, ayun, if you're interested, just keep on watching. So, pakita ko muna sa inyo kung saan namin nilalagay itong aming emergency COVID-19 home care kit. Yes, nakalagay siya dito. Yan, sa pinakadulo ng aming cabinet. So, makikita nyo dito, talaga meron ako siyang emergency. Pagka nag, meron nagkasugod sa amin, nagkaroon ng infection, uh, ayan, meron tayo dyan. Home care kit, in case na matamaan kami, isasama yun sa pamilya namin ng COVID. So, ito yung mamaya, ipapakita ko sa inyo isa-isa. And also, itong nebulizer. So, I'll explain kung bakit ito yung aming home care kit. And, umupo na tayo sa upuan, ha? Okay. Dito tayo mag-film. Mars, katulad nga na sinabi ko kanina, I really wanted to share to you kung gano'n ka-importante na meron tayo COVID-19 home care kit. So, we have a couple of reasons bakit nag-ready kami nito. Ayan, we have here mga medicines and also itong uh, nebulizer. And if you really wanted to take care of your family, then in case na mangyari yung mga unforeseeable events sa buhay natin, katulad itong Delta variant COVID-19, I hope that you watch the video up until the end because I wanna tell you my thoughts. Also, yung mga future videos, nakadikit pa ng videos na ito. But disclaimer lang pala mga Mars, I am not a medical expert. I am not a doctor. I am not a nurse. I am not a physician. I am just a mother that is uh, taking care of her family. My information na ito is nakuha ko lang din sa mga videos ni Doc Willie Ong. If gusto niyo pa ng further explanation more on the medical level, pa-flash ka sa skin. Ngayon yung video ni Doc Willie Ong na sobrang naging helpful sa akin to prepare my family in case someone gets infected ng COVID-19. Ayan, I, I do a lot of research din naman sa web what we can have at home na makakatulong sa amin to treat our symptoms. And this is for the whole family pala. Start na tayo. Nebulizer. So, ang tatak pala nito is I care compressor nebulizer inhalator. So, i-flash ko sa screen. Ayan, yung item sa Shopee. Sa Shopee ko lang ito nabili, mga Mars. And, i-link ko rin down below. Huwag kayo mag-alala. I-link ko down below kung saan store ko nabili ito. And, hindi pa namin ito syempre nagagamit. Two years warranty siya. And so far, maganda naman yung mga reviews. So, ito daw is for treatment of the upper and lower respiratory tract for use with colds, asthma, disorders of the respiratory tract. Wala kasi kaming ganong resources to buy yung mga oxygen. And, wala rin kaming ganong kaalaman para mag-operate ng oxygen sa bahay. So, nung tinanong namin yung aming tita na doktor, na-recommend niya 
malaking help siya kapag inuubo ka and nakakatulong siya para lumuwag yung paghinga mo. No, na lalo kapag may mga asma-asma yung mga anak nyo, it's good to have one. Katulad ngayon, lockdown, para ko atakihin ng asma yung anak mo. Ano, kailangan, meron ka laging ready na inhalator. So, ito siya, yung mismo uh, nebulizer. Kasaksak mo na siya sa saksakan. Tapos ito, kung natatandaan ko pa nung ginamit ko to, dyan nilalagay itong mga tubes. Ito. So, meron naman instruction dito, guys, ha? Pag bumili kayo, basahin nyo na lang. Mas maganda kung basahin nyo in advance, just in case emergency. Hindi siya for cure. It's just to ease up yung paghinga. Para lang hindi tayo magtungo doon sa worst na na kailangan mo nang ma-hospital. So, ang goal talaga natin ngayon is, mga magulang, magkaroon tayo ng knowledge how to treat symptoms, mild symptoms sa bahay nang hindi na aabot sa magkaka-ospitalan pa. I think that this is very valuable. Comment down below kung malaking tulong sa inyo itong video na ito. Pinakit ako may ho host. Ikakabit lang yan dito. Ito, meron din siyang kasama. Yung parang sa oxygen din. Meron itong pambata at meron itong pang adult. So as you can see, meron tayo dito for yayang. And ito yung para sa amin. Effective to kasi na-try ko eh. Ayan na. Pag hindi ka na makahinga, ayan. Patim. Ganon. So ito yung mga tubes niya. Dito yan kinakabit. Ayan. Yung isa sa symptoms ngayon sa Delta variant is yung sipon. Habang nasa bahay ka pa at nagpapagaling, makakatulong to nebulizer. Bukod dito sa nebulizer, kailangan meron ka din sa butamol as many. Ito siya. Nabibili siya sa mga Mercury Drugstore. Watson's. Ayan. Na 2.5 ml. Ang tawag dito is solution for nebulizer. So, ito yung parang pinaka-liquid na sinasaksak dito. Yung pulse oximeter. Dahil sa napanood ko nga kay Doc Quilly O, uh, kapag nasa bahay ka, importante yung minimeasure mo or binabantayan mo sa iyong pasyente. Don't worry, guys, ha. Kung baga nag-home care kayo for COVID, meron naman silang ina-assign sa barangay or sa healthcare unit na mag-monitor sa inyo. Pero, in order to monitor, syempre, tatanungin nila sa'yo, okay, ano yung oxygen level, ganyan, ganyan. Mas maganda na meron na kayong pulse oximeter. Dahil ayoko magkamali, ipa-flash ko na lang dyan. Yung normal range dapat ng oxygen level ng isang tao. And kapag ka bumaba doon, based na napanood ko kay Doc Willy O. E pero alin yung video na Ma'am Shahiza na very helpful siya. Kailangan pala talaga, pag may measurement, hindi ka magalaw. Ayun, may onan yan dyan. Tapos may kita nyo na nalalabas dyan yung oxygen level and also yung heart rate. Kailangan resting and hindi galing sa takbo or paglakad yung kukunan nyo na oxygen level. Pero most likely nakahiga lang yung pasyente nyo or yung family member nyo or ikaw. Nalagay nyo mo lang dyan yung, yung finger and then on mo yan. So nabasa na niya. 98, ang aking oxygen level at ang aking heart rate ay 87. So, that's pretty much normal. Yun nga na sabi ko, if I'm not mistaken, 94 and below, nalaghado na. I-alert ng inyong medical doctors and contacts sa barangay kapag bumaba na sa 94, bababa. So, ayun. So far, ideal ito, 98 na oxygen level. Ano lang ito guys, ililink ko down below and flash ko dyan sa screen yung item sa Shopee and uh, para ma-check out nyo rin. Mura lang yung bili ko dito. So, marami na available na murang oximeter. Pero helpful to sa amin just in case na parehas kami ni Daddy na alam mo yun, magkaroon ng symptoms. Wala lang kailangan lumabas sa Mercury or pumunta sa Watson's para maghagilap ng oximeter kasi meron na kami. Sodium ascorbic with zinc. Immunopro. Alam ko na marami nag-recommend ito Immunopro. And na mag-stock na kayo nito kasi mabilis na maubos sa Mercury and Watson's. And if things, you know, go bad, March 2023 pa naman yung expiration niya. So, okay na okay pa siyang i-stock. Mga symptoms ng COVID is like that, uh, ubo, sipo. So, technically, gusto natin magkaroon ng mga medicines over-the-counter medicines for that kind of symptoms. So, unahin ko muna yung kay Yayang sa sobrang importante nito. Siyempre, unahin ko yung anak ko, di ba? Para sa tamol, tempra, ayan, ito talaga yung gamit namin kahit yung bata pa si Yayang. Although, minsan lang naman siya magkasakit talaga. Very, very rare. Siguro mga isa-dalawang pagkakataon pa lang. Para sa tamol, tempra, strawberry flavor na to. No shake formula na siya. Ito yung pinaka nag-workout kay Yayang. Okay yung lasa niya. 
Ayan. May isa kasi siya na try. Orange flavor. Medyo sinusuka niya talaga yan. Pero ito, tolerable sa kanya. So, may kita niya dyan yung dose. Expiration niya is 2022 pa. So, it's not bad na mag-stock kayo ng paracetamol tempera for your kids. Dahil you'll never know. Diba? 1 to 5 years old. So, saktong-sakto sa expiration. Pwede-pwede pa to kaya yan. Sabi ko sa inyo, hindi ko na to nagamit. Ito, 2022 pa to mga Mars. Next year pa, duma na namin to. So, sabi ko sa inyo, nag-stock talaga ako ever since na para sa itong mga tempera. Ayaw ko nang pupunta pa ako ng Mercury or drugstore para lang bumili. Habang, habang nilalag natin, ano ko. Gusto ko, pag nilagnat, meron ako. Ito, same. 2022. Pero hindi ko pa yung tatapon dahil in case na merong may mga ilangan, in case of emergency, alam mo yun, 0 to 12, may issue na, mabibigay ito. Uh, Dice Dream, di ba may price pa? 113 guys sa Mercury. Tapos, yun nga sa mga hindi makakalabas, ililink ko na lang down below sa description box in case na makakita na available siya sa Watsons. So, Dice to Dream, importante rin to for kids. Although, hindi na yung masyada lagi yung pinag-take si Yayang ng nasal decongestant just in case lang diba we're not we're not attracting it pero I, I hope that I am ready kahit simple si Paul kahit hindi ko ano si Paul na hindi siya makahinga na ayun gusto ko may ready na ako nasal decongestant may antihistamine na rin to allergy so dahil sa dream ito and 2022 pa next year pa ang kanyang expiration date and yung stock namin for Ubo ni Yayang Asko, Lagundi, Leaf. Ayan, bibili pa ako isa nito. Na, or baka try ko yung tempra na pang cough and tempra na pang sipon. Ayan. So, eh, pero ito is yung Lagundi, Leaf, Asko for kids. Just in case na magkaroon siya ng ubo-ubo, which is never pa naman nangyari sa kanya. Yun. Ang expiration nito is this year. End of this year. So, kailangan ko palang mag-stock nito. So, yung tempra na Cool Touch. Ayan, just in case nga, nalag natin siya, meron lagi akong stock na ganito. Kahit nung bata pa siya, lagi akong may stock. Mahirap lagi yung paminsan, kapag natutulog na siya, iniiwanan ko siya nito. Or mahirap kasi natatanggal-tanggal yung din ko. I think that's it para kay Yaya. Punta naman tayo to sa mga emergency meds namin ni Dati Ken. Napaka-effective sa akin ito. Nagkaroon kasi ako one time dati na sobrang nalang upo. Ito lang talaga yung nag-workout nung kapag pagaling sa ubo ko. Itong Lagundi Leaf Asco Forte. So, 5-day cough relief pa. Ito para sa amin ni Daddy Kim. Ito, Decogen Forte. Just in case magkaroon ng sipon, ganyan. Kami ni Daddy. Nagagamit na namin yan, of course. Kailangan ko na mag-refill. Isang symptoms din, diarrhea, loperamide, emodium. Kailangan ko talaga mag-refill. So, syempre, para sa itong mall, para sa lagnat. Ayan. And, ayun. Uh, all in all, this simple step, hindi naman, it will not cost you much. Lalo na, pag unti-unti mo siyang binili. This small effort on our side as a parent, diba? Taking care of our family. Napakalaking aluwa na to. Just in case na mangyari yung mga hindi inaasahang pangyayari. So, I want to influence you guys to be ready. To think about your family. Yes, we are positive person. We have faith. Pero sure, pwede nga yung kasabihan na nasa Diyos ng awa, nasa tao ang gawa. So, we still have to make actions on our end para we are ready just in case of emergency. So, ito, hindi lang to applicable ngayong COVID-19, ha? Applicable din to just in case na wala tayong access sa mga roads, nagkaroon ng calamity, na-stuck tayo sa bahay, o di kaya we have to to be on the move, it's easy to bring. Isang lagayan lang siya. Ayan. So, very helpful to sa mga crisis. Ito yung isa sa mga content na makikita nyo in the coming videos na gustong gusto ko talagang gawin for you guys uh, to share with you our uh, prepper journey. <laughs> our member pala ako mga Mars dun sa Pinoy prepper FB group. Flash ko dyan. Just in case na uh, interesado kayo. So, marami pa kayong mga videos na na makikita ka tulad dito. Emergency kit natin in just in case na merong masugatan sa pamilya. And also, pakita ko rin sa inyo yung mga survival kits. And also, start din tayo ng videos about long-term food storage. And share ko sa inyo. Actually, wala pa akong ano ha, prepper pantry or yung long-term food storage for my family. Start pa lang ako ng journey and gusto ko na kayo agad isama doon sa start pa lang. Na mag-start siya sa isang dilata lang. 
<laughs> so ayun, share ko sa inyo sa mga upcoming videos and I hope that you subscribe dahil I know at alam ko rin na alam mo rin na importante to. Ito yung mga dapat natin panoorin these days lalo na we have a family that depends on us. So yun, I hope that you enjoy this video and this is very valuable to you and your family and I hope that you start also your prepper journey para mas maging ready tayo each family unit. Kung nagustuhan mo ito, click on the like button and I encourage you to share this video to your family and friends para magawa rin nila ito sa kanila mga pamilya. See you again on our next video. Bye!